Se dico bretzel, qual è la prima cosa che vi viene in mente? A molti l'Octoberfest, mentre per me questa ricetta è legata alle lunghe passeggiate in montagna in Alto Adige, con la nonna e alla merenda che mi attendeva, un bel bretzel farcito con tanto specchio e formaggio. Adesso mi capita raramente di fare quelle passeggiate, ma quando ho voglia di tornarci coi ricordi, metto le mani in pasta e preparo i bretzel secondo la ricetta della nonna Ottilia. Li prepariamo insieme? Per preparare i bretzel inizio mettendo la farina in una planetaria munita di gancio. La verso all'interno. Aggiungo anche il lievito di birra disidratato. E poi in una caraffa metto l'acqua, il sale e il miele. E mescolo per sciogliere tutto. Aziono la macchina e aggiungo a filo il composto nella caraffa. Perfetto, l'impasto si è attorcigliato intorno al gancio e si è staccato completamente dalle pareti della nostra planetaria. Adesso dobbiamo aggiungere il burro. Aggiungiamo due o tre pezzetti di burro alla volta che non deve essere né troppo freddo da frigorifero né troppo molle. Prima di aggiungerne altro facciamo sì che l'impasto assorba quello precedente. L'impasto è pronto, è bello elastico, prendo un pochino di burro che mi è rimasto nella ciotola, lo metto sul piano di lavoro così l'impasto scivolerà meglio e non vado ad aggiungere farina. Formo una pallina, la metto in una ciotola e la copro con la pellicola trasparente e porto tutto a lievitare nel forno spento per un'ora ed ecco l'impasto ben lievitato lo ribalto sul piano lo lavoro sul piano e poi ricavo 8 pezzetti da circa 100 grammi l'uno Con ogni pezzetto formo un filoncino lungo circa 50-60 cm, lasciando leggermente il centro un po' più cicciotto. Ora prendo le due estremità, le devo attorcigliare due volte, così, e poi allargando le due estremità le fisso nella parte sottostante del brezel, in questo modo. Ora Metto il brezel in una teglia foderata con carta forno. E adesso ripetiamo l'operazione, ma vi faccio vedere un movimento più veloce. Ecco i due intrecci. Fissiamo l'estremità e lo apriamo. E poi lo mettiamo sulla teglia. Sembra difficile, ma non lo è. Provateci anche voi. Ora i brezel devono lievitare per mezz'ora nel forno spento e poi un'ora in frigorifero. Ed eccoci, è il momento del bagnetto che conferirà ai nostri brezel una magnifica crosticina dorata. Il risultato migliore si ottiene utilizzando la soda caustica, ma in alternativa potete utilizzare anche il bicarbonato. In un litro di acqua calda basta sciogliere un cucchiaino di sale e 30 g di bicarbonato. Con la soda caustica ecco come andiamo a fare. Mettiamoci dei guanti perché per questa delicata operazione vi suggerisco appunto dei guanti di lattice e di non toccare mai la soda o la soluzione di soda con le mani nude. Fate anche attenzione a non toccarvi occhi e bocca con i guanti e soprattutto utilizziamo utensili di vetro o di acciaio, non di plastica. Vado a inserire la soda caustica che ho comprato in farmacia ed è a uso alimentare nell'acqua, acqua fredda in questo caso, e ora mescolo per scioglierla. 
Quando i brezzel saranno pronti tagliate la carta forno in modo da poter prendere agevolmente il brezzel, quindi un quadrato per ogni brezzel e poi lo andiamo a mettere a pancia in giù dentro alla nostra soluzione. Togliamo delicatamente la carta e lo lasciamo immerso per 7-8 secondi, dopodiché potremo girarlo e attendere altri 7-8 secondi. Ora possiamo scolarlo e adagiarlo in una teglia foderata con carta forno. E procedo allo stesso modo con tutti gli altri brezzel. Siamo alla fase finale, quella in cui devo incidere i brezel nella parte inferiore. Qui ho una lametta con cui farò un'incisione molto decisa, mi raccomando, e non troppo profonda. Infine dei fiocchi di sale. Se non li trovate potete utilizzare anche del sale grosso. In forno i brezel in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti.